టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాషైలందరికీ మన కవ్ అండ్ కాఫ్ బ్రాండ్ రైస్ సమర్పించు సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మీకోసం చక్కగా మనం బిసిబెల్లా బాత్ బిసిబెల్లా బాత్ అంటే సాంబార్ అన్నం అన్న కర్ణాటక ప్రాంతంలో ఈ సాంబార్ అన్నాన్ని ఎన్నో రకాలుగా చేసేసుకుంటూ ఉంటారు అన్నాన్ని పప్పుని ఇవన్నీ సపరేట్ గా కుక్ చేసుకుని కూరగాయలతోటి తర్వాత వాళ్ళు వేసే ఈ తాలింపు ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా స్పెషల్ గా చేసుకుంటారు ముందుగా మన బిసిబెల్లా బాత్ మసాలా తయారు చేసుకుందాం కానీ ఈ రోజు అన్నంతో కాదు మనం అటుకులతోటి ఈ బిసివెల్లా బాత్ చేసుకుందాం ఇది వరకు ఓట్స్ తోటి కూడా ఇలా రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు అన్నం తింటూ ఉంటాం ఈ అన్నం కాకుండా అటుకుల్ని కూడా చక్కగా ఇలా వండుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అయితే అటుకులు వాటిని తయారు చేసినప్పుడు ఆ ఒడ్లతో సహా ప్రెస్ చేస్తారు కాబట్టి అటుకుల్లో మంచి సువాసన పౌష్టిక విలువలు కూడా కొంచెం బాగా ఉంటాయి సో మరి ఈ అటుకుల్ని పెట్టి మన ఈ బిసివెల్లా బాత్ చేసుకోవడానికి కావలసిన మసాలా తయారు చేసుకుందాం ముఖ్యంగా కర్ణాటక ప్రాంతంలో ఈ బేగిడి మిరపకాయ అని ఉంటుంది ఈ మిరపకాయ చాలా మంచి సువాసనతో కలిగి ఉంటుంది వాళ్ళు ఎండు మిరపకాయలతోటి రకరకాల మసాలాలు కూరల్లో అన్నిట్లో వేసుకుంటారు ఇందులో మనం గుంటూరు మిరపకాయ కూడా వేసుకొని చక్కగా ఈ రెండు మిరపకాయల్ని వేయించుకుందాం వీటితో పాటు ధనియాలు చూడండి ఈ ధనియాలు అలాగే మిరియాలు ఇది మనం సాంబార్ మసాలా చేసుకోవడానికి కూడా మనం ఇలా చాలా చేస్తూ ఉంటాం దీంట్లో శనగపప్పు అయితే శనగపప్పు కూడా వేయించి పొడి చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కొంచెం అంత మినప్పప్పు ఇవిటన్నిటినీ మనం చక్కగా వేయించేసుకుందాం వేయించుకున్నప్పుడు ఒక్కటి జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి అయితే పెద్ద మోతాదుల్లో తయారు చేసేటప్పుడు అయితే ఒక్కొక్క ధాన్యాన్ని అంటే ఒక్కొక్క వస్తువు ఇందులో వాడే ఒకవేళ ఈ మిరపకాయ వాడితే ఈ మిరపకాయని సపరేట్గా వేయించుకుంటారు ఈ మిరపకాయ వాడితే దీన్ని కూడా సపరేట్గా అలా మిరియాలు అన్నీ సపరేట్గా వేయించుకొని కలిపి పొడి చేసుకున్నప్పుడు మనకి చక్కటి సువాసన వస్తుంది అదే కనుక ఇళ్లల్లో మరి మనం కొంచెంగా చేసుకునేటప్పుడు ఒక్కొక్క దాన్ని సపరేట్గా చేసుకోవడం కష్టం కాబట్టి ఇవన్నిటినీ వేసినప్పుడు ఒక్కటి జాగ్రత్త వహించాలి మనం తక్కువ మంటలో చక్కగా దీన్ని చేసుకుంటే మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది తర్వాత మనం మిక్సీ జార్లో వేసి పొడి చేసుకున్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఇంకొక్క రెండు నిమిషాలు ఈ విధంగా వేయించుకుందాం మరో విషయం ఇందులో వేసే కూరగాయలు కూడా రకరకాల కూరగాయలు వేసుకోవచ్చు నేను ఈరోజు గుమ్మడికాయ క్యారెట్టు కొన్ని బీన్సు పచ్చి బఠాని అయితే ఇప్పుడు మీకు చూడగానే అర్థమైపోతుంది ఇలా బిసివెల్లా పాతు వాళ్ళు వారానికి ఒకసారి చేసుకున్నప్పుడు కూరగాయలు సోమవారం వెళ్ళి మార్కెట్లో తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి మళ్ళీ శనివారం వెళ్ళి మార్కెట్కి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలంటే ఆ శనివారం మధ్యానికి ఫస్ట్ ఉన్న కూరగాయలు అన్నీ వేసేసుకొని వాడేసుకుంటారు అంటే ఇళ్లల్లో ఇలా అన్ని రకాల మిగిలిపోయిన కూరగాయలు అన్నింటినీ కలిపి చేసుకునే వాటిల్లో ఈ బిసిబెల్లా బాత్ కూడా ఒకటి మిగిలిపోయినవి వేసి చేస్తున్నాం కానీ దీంట్లో వచ్చే రుచి ఉంటుంది చూడండి బాగు గొప్పగా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కొంచెం అంత కొబ్బరి పొడి ఈ కొబ్బరి పొడి నేను వేస్తున్నాను కానీ చాలామంది వేయకపోవచ్చు మీకు కావాలంటే వేసుకోండి ఇందులో కొబ్బరి పొడి వేయగానే కొంచెం పొగ పొగలా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మాడకుండా మనం ఉంచుకుందాం దీన్ని ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని కొంచెం చల్లారి చేసుకుందాం అయితే దీంట్లో పొడి చేసేటప్పుడు కొంచెం ఇంగువ కూడా ఇందులో వేసుకుందాం ఆహా ఇంగువ ఈ వేడి దానిపైన పడగానే మంచి సువాసన వచ్చేస్తుంది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం వీటన్నిటిని మిక్సీ జార్లో వేసి ఇంకొకటి మనం సాంబార్ పొడి ఇవన్నీ కొంచెం ఫైన్గా చేసుకుంటాం కానీ ఈ బిసివెల్లా బాత్ పొడి కొంచెం అంత బరకగా ఉండాలి లాస్ట్లో అటుకులు మన కూరగాయలు అన్నీ ఉడికిపోయి అంత రెడీగా ఉన్నప్పుడు ఈ మసాలా వేసిన వెంటనే దానికి మంచి సువాసన వచ్చేస్తుంది దీంట్లో నెయ్యి వేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది సో మరి ఫస్ట్ దీన్ని పొడి చేసేసుకుందామా నెయ్యి వేసుకుందామా కావాలంటే కొంచెం నూనె వేసి కూడా మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం నూనె కావాలంటే నూనె కూడా వేసుకోండి దీంట్లో ఈ తాలింపు ఇదంతా ముఖ్యం కాదు మన సాంబార్లో అయితే మనం కరివేపాకు అన్నీ ఇందులో కూడా వేస్తాము కానీ దీంట్లో తర్వాత వచ్చే మసాలాతోటే మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు చక్కగా మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆవాలతోటి మనం వేస్తాం కాబట్టి మనకు కొంచెం నూనె వేడెక్కాలి నూనె వేడెక్కినప్పుడే కదా మన ఆవాలు చిట్టుపట్లాడతాయి ఆవాలు చిట్టుపట్లాడినప్పుడే మనకి టేస్ట్ వస్తుంది నూనె వేడెక్కిన వెంటనే మన ఆవాలు వేసుకుందాం మన ఆవాలు చిట్టుపట్లాడనిద్దాం అప్పుడే ఇందులో మెంతులు వేసుకుందాం ఆవాలు చిట్టుపట్లాడుతూనే కొంచెం మెంతులు 
మంట తగ్గించేసుకుందాం దీంట్లో జీడిపప్పు కూడా వేసుకుంటున్నాను ఈ బిస్సివెల్లాబాత్లో కూరగాయలతో పాటు జీడిపప్పు ఇవన్నీ వేసుకుంటే చాలా కమ్మగా ఉంటుంది దీంతోపాటు మిగతా కూరగాయలు అన్నీ వేసుకుందాం మన క్యారెట్టు కరివేపాకు ఎందుకంటే కరివేపాకు వేస్తే నా మీద బాగా నూనె పడుతుందని ఫస్ట్ క్యారెట్ వేసాను దాని తర్వాత చక్కగా చిట్టపట్లు అందిద్దాం మన గుమ్మడికాయ పంప్కిన్ అయితే దీంట్లో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా మీకు నచ్చిన కూరగాయలు అన్నీ వేసుకోవచ్చు వాళ్ళు కీర బంగాళదుంప ఎటువంటి కూరగాయలు ఉన్నా చక్కగా ఈ బిసివెల్లా బాత్లో వేసేసుకుంటారు ఎటువంటి కూరగాయలు కొంతమంది తినమంటారు ఇళ్లలో పిల్లలు కూడా మరి వాళ్ళకు కూడా ఎప్పుడైతే మీరు ఈ బిసివెల్లా బాత్లో ఆ మసాలాతో పాటు అన్నీ చక్కగా సాఫ్ట్గా కుక్ అయితే సాంబార్లో ముక్క మనకి మంచి ఫీలింగ్ ఉండాలి అదే ఇందులో అయితే కొంచెం ఉడికిపోయి మ్యాష్ లాగా అయినా నష్టం లే ఈ పచ్చి పటాని ఫ్రోజన్ కాబట్టి తర్వాత వేసుకుంటాను దీంట్లో మనం చిట్టి ఉల్లిపాయలు అలాగే కొంచెం వేగుతున్నప్పుడు ఇందులో టమాటా ముక్కలు అయితే పసుపు కూడా వేసేస్తున్నాను అయితే చాలామంది టమాటా ఎక్కువగా వేసుకుంటారు చింతపండు పులుసు వేయరు నేనైతే ఇందులో కొంచెం అంత చింతపండు పులుసు కూడా నాకు పులుపు రావడం కోసం ఇందులో కొంచెం వేసుకుంటాను వేసి దీనికి కావలసిన అన్ని నీళ్లు పోసేసి దీన్ని మనం ఉడికిచ్చేసుకుందాం మంచిగా ఎందుకంటే ఈ కూరగాయలన్నీ ఉడికిపోతాయి తర్వాత మన ఈ అటుకులు వేసినప్పుడు కూడా మనకి తేమ కావాలి అయితే దీంతో పాటు అన్నం చేసుకునేటప్పుడైతే అన్నము పప్పు కలిపి ఉడికిచ్చేసుకుంటాం కానీ అటుకులు వాడుతున్నాం కాబట్టి ముందుగానే పప్పు ఉడికించి పెట్టేసుకున్నాను దీన్ని ఇది చక్కగా కూరగాయలు కుక్ అయిన తర్వాత దాంట్లో వేసుకుందాం ఒక పది నిమిషాల పాటు మన కూరగాయలన్నీ చక్కగా కుక్ అవుతున్నాయి గుమ్మడికాయ చూడండి ఇలా ప్రెస్ చేస్తే మనకి చక్కగా కుక్ అయిపోయింది ఇలా కుక్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనం మిగతా కూరగాయలు వేసుకుందాం మన పచ్చి బటాని ఎందుకంటే పచ్చి బటాని చాలా ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది అందులో ఇది ఫ్రోజను పచ్చి బటాని కూడా ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే లాస్ట్లో ఇలా వేసుకుందాం తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర ముందుగానే కొంచెం పసుపు ఇంగువ వేసి ఉడికించుకున్నాను ఈ పప్పుని కూడా మన కందిపప్పు సాఫ్ట్గా ఫుల్గా కుక్ చేస్తాను మన బిసిబెల్ల బాత్లో ఇప్పుడు ఈ మసాలా వేసిన తర్వాత దీనికి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఈ పప్పుని కూడా వేసి చక్కగా ఉడికించుకుందాం పప్పు కూడా వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో బిసిబెల్ల బాత్ పొడి వేసుకుందాం మనకి ఎంత కావాలో అంత సరిగ్గా ఈ మాత్రానికి సరిపడే పొడి చేసుకున్నాం ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి కొంచెం ఆ మంచి సువాసన అంతా వచ్చేస్తుంది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఇందులో మనకి కందిపప్పు ఉంది మినప్పప్పు ఉంది దానివల్ల కూడా మనకి మంచి టేస్ట్ బయటకు వస్తుంది ఉప్పు ఇప్పటిదాకా మనం ఉప్పు కూడా వేయలేదు దీన్ని కావాల్సినంత ఉప్పు కూడా ఇందులో వేసేసుకోండి వేసుకొని మరొక్క రెండు నిమిషాలు కుక్ అయిన వెంటనే మనకి అటుకులు ఎంత కావాలి అంటే ఎప్పుడైనా కానీ హోటల్లో మేము బిసివెల్లా బాత్ ఇది రెడీ చేసుకున్నప్పుడు ఈ బాత్ రెడీగా ఉంటుంది కానీ అది సమయం కొద్దీ అంటే ఒక గంట తర్వాత కొంచెం చిక్కబడుతుంది రెండు గంటల తర్వాత మరీ కొంచెం ఎక్కువగా చిక్కబడుతుంది కానీ దానికి మాకు హోటల్లో సొల్యూషన్ ఏంటంటే రసం రెడీగా ఉంటుంది ఆ రసాన్ని కొంచెం అంతా దీనిపైన వేసేసి కలిపేస్తే మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది మన ఇళ్లల్లో అయితే అది చేయలేము కదా అందుకని కొంచెం పలసగా చేసుకుంటే తినే టైంకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది బిసివల్లా బాత్ అంటే ముద్దపప్పు వేసుకొని తిన్నట్టు కాదు దీంట్లో మంచి మసాలాలు అందులో ఆ నెయ్యి ఉండడం వల్ల ఇంకేం అక్కర్లి ఇదొక్కటి మళ్ళీ దీంతో పాటు రైతా కానీ పాపడ్ కానీ వేసుకొని తింటే చాలా కమ్మగా ఉంటుంది ఎక్కువగా చాలామంది పాపడ్ వేసుకొని తింటారు నాకు ఇష్టమైన బిసివెల్లాబాద్ అంత రెడీగా ఉంది దీంట్లో మన అటుకులు వేసేసుకుందాం చెప్పాను కదా అటుకులు ఆ ఒడ్ల నుంచి చక్కగా తయారు చేస్తారు దీంట్లో ఉన్న ఆ పౌష్టిక విలువలు కూడా కొంచెం బాగుంటాయి అంటారు వీటితో ఇది వరకు కూడా మనం లడ్డూలు అన్నీ చేసేసుకున్నాం అయితే అన్నం తినేవాళ్ళు ఇప్పుడు నా లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు మాకు ఏదైనా పెట్టండి బ్రెడ్ పెట్టండి రొట్టెలు పెట్టండి ఏదైనా పెట్టండి ఇంత అన్నం తినకపోతే మాత్రం ఆ సంతృప్తి ఉండదు తినాల్సిందే ఇంట్లో ఏదైనా రొట్టెలు అవి ఇవి చేసినప్పుడు క్విక్గా ఫాస్ట్గా ఈజీగా అటుకులతో దద్దోజనము లేకపోతే మిగిలిపోయిన సాంబారు ఏ ఉన్నా కానీ దాంతో చక్కగా చేసేసుకొని మనం రెడీ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ బిసివెల్లా బాత్ రెడీ అయిపోతుంది ఈ కూరగాయలు మరింక కొంచెం కుక్ అయినా నష్టం లే దీన్ని మూత పెట్టేద్దాం మంట తగ్గించేద్దాం ఒక మూడు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ కట్టేసుకొని మనం చక్కగా చిక్కగా పర్ఫెక్ట్గా టేస్టీగా మసాలాదారుగా మన ఈ బిసివెల్లా బాత్తోటి 
మీరు రైతా తినండి అప్పడం తినండి పెరుగు వేసుకొని తిన్నా చాలా కమ్మగా ఉంటుంది మరో రెండు నిమిషాలు చక్కగా మనం కుక్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో నెయ్యి వేసేసుకుందాం ఈ మిగిలిన నెయ్యిని కూడా చక్కగా ఆహా ఇందులో వేసుకొని ఇలా వండిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు దీన్ని లైట్గా కూల్ చేయడానికి చేసేసుకుందాం ఇంకొక రెండు నిమిషాలు ఆగితే ఇది మనకి చిక్కగా అయిపోతుంది చూడండి ఇలా కలుపుతుంటేనే అన్నం ఆటుకులతో చేసినాం కదా అంతా దీంట్లో చక్కగా ఆ జీడిపప్పు ఆ నెయ్యి నెయ్యి పైన వేసా కలిపేసా కానీ ఇంకా ఆశ ఆ నెయ్యి కొంచెం ఎక్కువగా ఈ సెంటర్లో ఉందేమో వేసేసుకుందాం అంటే కొన్ని కూరగాయలు చక్కగా మంచిగా కుక్ అయిపోయినాయి కానీ జీడిపప్పు దొరికింది అనుకోండి వంటోడి అదృష్టం ఎవడైతే వంట చేసుకుంటాడో వాడు పర్ఫెక్ట్గా తినేసేయచ్చు సో మరి బిసివెల్లా బాత్ అప్పడం అలాగే మన బూందీతోటి రైతా కూడా రెడీగా ఉంది సో మరి తినేద్దామా ఈ బిసిబెల్లా బాత్ ఆ మసాలా వల్ల ఆ బేగిడి చిల్లి వల్ల దీనికి రావాల్సిన రుచి కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవడం వల్ల ఒక్కొక్క బయట్లో ఆ జీడిపప్పుతో తింటుంటే చాలా బాగుంటుంది కూరగాయలు కూడా అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి మరి పెరుగుతో తింటారా రైతా తింటారో నాకైతే అప్పడం ఉంటే చాలు స్వర్గం కనిపించేస్తుంది అయితే బిసిబల్లా బాత్ తిన్న తర్వాత తీయటి పెరుగు కూడా కొంచెం తింటాను అది పక్కన ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది చక్కగా మసాలాదారుగా పర్ఫెక్ట్గా రెడీగా ఉంది చాలా వేడిగా ఉంది ఎన్నోసార్లు మూతి కాల్చుకున్నాను ఈ బిసిబెల్లా బాత్ తోటే ఎందుకంటే వేడి వేడిగా చేసిన వెంటనే తినాలనిపిస్తుంది సౌత్ ఇండియన్ పాపర్ చక్కగా ఫ్రై చేసుకొని తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడు చెబుతూ ఉంటాను కదా బీర్ ఇచ్చిన కుకింగ్ వంటలో శ్రీమంతులు అవ్వండి మరి జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదిస్తూ మన ఈ అటుకులతో చేసిన ఈ బిసిబల్లా బాత్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయండి ఇటువంటి అద్భుతమైన ఎన్నో రుచికరమైన వంటలు ప్రతిరోజు మన ఈటీవీ అభిరుచిలో వస్తూనే ఉంటాయి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే యూట్యూబ్లో ఈటీవీ అభిరుచి పేజ్ లైక్ చేయండి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ చూడొచ్చు అంతేకాకుండా మరిన్ని కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడం కోసం ఫేస్బుక్లో ఈటీవీ అభిరుచి పేజ్ లైక్ చేయండి కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోండి కరకరలాడుతూ తినండి చక్కగా నవ్వుతూ జీవించండి అటుకులతో బిసివెల్లా పాత్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి మనం ఎండు మిరపకాయలు ధనియాలు మిరియాలు శనగపప్పు మినపప్పు అన్ని వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొబ్బరి పొడి కూడా వేసి కలిపి దీన్ని ప్లేట్ లో తీసి చల్లారిన తర్వాత కొంచెం ఇంగువ పొడి కూడా వేసి మిక్సీ జార్ లో బరకగా పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి కొంచెం నెయ్యి కావాలంటే కొంచెం నూనె కూడా వేసి దాంట్లో తాలింపుకి ఆవాలు మినపప్పు దాంతో పాటు క్యారెట్ కరివేపాకు పంప్కిన్ బీన్స్ చిట్టి ఉల్లిపాయలు టమాటా ముక్కలు పసుపు చింతపండు పులుసు కొంచెంగా వేసి నీళ్లు పోసి పది పదిహేను నిమిషాల పాటు చక్కగా ఉడకనివ్వాలి తర్వాత కొత్తిమీర దీంట్లో మనం ఉడికిచ్చిన కందిపప్పు అలాగే గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడి కూడా దీంట్లో వేసుకోవాలి చక్కగా ఉడుకుతున్నప్పుడు అటుకులు తీసుకుని దీంట్లో వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి మరొక నాలుగైదు నిమిషాల తర్వాత చక్కగా చిక్క పడుతూ మంచి టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది దీన్ని వేడి వేడిగా అప్పడాలతో బూందీ రైతాతో వడ్డించుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది